Assalamu alaikum. Hi everyone. So this is a video for pre-PSPM SK015 question number 3. So for question 3A, carbon disulfide is a neurotoxic colorless volatile liquid with formula CS2. So draw two Lewis structure of CS2 and determine the most plausible structure of CS2. Okay, jadi dekat sini kita ada lima markah. So, the first thing that we need to do is draw the Lewis structure. Okay, jadi untuk kita kira Lewis structure kita. So, apa yang awak kena buat mula-mula adalah, okay, do the electron count. So, electron count kita, kita ada carbon. So, carbon ada empat electron. Kemudian kita ada dua sulfur. So, each sulfur will have Six electron, so ada dua sulfur, so kita akan ada dua belas electron dekat sini. So total number of electron is sixteen electron. So make sure do your electron count. Okay, kemudian yang seterusnya adalah kita akan start lukis kita punya skeletal structure. Okay, so antara carbon dengan sulfur, okay, yang mana kita akan pilih sebagai kita punya central atom? So kita akan pilih the least electronegative atom sebagai kita punya central atom. So, dekat sini kita punya central atom adalah carbon. So, this is our skeletal structure where we have carbon in the center and then kita ada dua bond carbon kepada sulfur. So, for these two bonds, we already use four electrons. So, please do your electron count. So, kita akan ada baki lagi dua belas electron. Okay, dekat mana kita akan isi dua belas electron ni? So, baki yang kita ada kat sini, kita akan isikan the surrounding atom terlebih dahulu dan kita akan penuhkan satu per satu. Okay, so, maksudnya dekat sini, kita katakan saya penuhkan S sebelah kiri ni dulu. So, 2, 4, 6. Okay, kemudian this S, 8, 10, 12. So, kita dah habis semua elektron dekat sini. So, maksudnya... When your electron count reach to zero, there will be no more electron can be added into the Lewis structure. Okay, once semua electron dah habis, okay, please make sure check adakah semua atom dalam kita punya structure octet. So, sulfur kiri dengan kanan already have 8 electron, so it is octet. But as you can see over here for carbon, okay, so carbon dekat sini dia masih lagi belum octet. Yang mana dekat sini, this carbon only have two bonds. So, dua bond ada empat elektron. Okay, untuk jadikan the octet, apa yang kita akan buat? We going to remove, okay, kita akan gerakkan kita punya lone pair of elektron. Dan kita akan jadikan dia bonding pair. Okay, satu lone pair, jadikan bonding pair. Check balik, okay, carbon masih lagi belum octet. Next, I will move another one pair of uh, lone pair. Kepada bonding pair. So, kita dah dapat kat sini satu kita punya Lewis structure. So, the question is asking for two Lewis structure. So, macam mana structure yang kedua? So, balik kepada rangka asal tadi. So, for the first structure, saya pindahkan pada setiap satu sulfur lone pair dan jadikan dia bonding pair. So, for the second structure, apa yang kita akan buat adalah kita akan pilih satu sahaja atom. Okay, satu saja sulfur dan kita akan ambil kedua-dua lone pair daripada that particular sulfur. So, katakan saya ambil daripada sulfur sebelah kanan. So, one lone pair. Okay, dekat sini. Kemudian, another lone pair dekat sini. So, I have triple bond untuk carbon dekat sini. Double check. This sulfur is octet. Ada 8 elektron. Carbon ada 4 bond. 8 elektron juga. Sulfur dekat sini. 3 bond dan satu lone pair pun octet juga. So, we already have two structure dekat sini. So, please make sure to label your structure. Okay, so this is my structure number one and this is my structure number two. Okay, so kita dah ada dua Lewis structure dekat sini. So, soalan seterusnya adalah dia kata determine the most plausible structure of CS2. So, kita tengok dulu apa syarat-syarat untuk jadi the most plausible structure. Untuk most plausible structure, okay, first, fahamkan dulu most plausible maksudnya yang paling stable yang kita nak pilih dekat sini. Okay, so, syarat yang pertama ataupun priority yang pertama kita akan berikan kepada 
structure yang ada zero formal charge on all atom. So, kalau tak ada structure yang ada zero formal charge on all atom, barulah kita akan pergi kepada priority yang kedua. Which is smaller formal charge. Okay, formal charge yang closest to zero. And, kalau tak ada juga, untuk yang kedua, baru kita akan pergi priority yang terakhir. Which is, negative formal charge are placed on the more electronegative atom. So, ini adalah kita punya priority. Okay, now. So, untuk kita punya Lewis structure tadi. Okay, we have the Lewis structure over here. After we have Lewis structure, actually, we need to count for the formal charge. Okay, jadi dekat sini, untuk kita kira dia punya formal charge. This will be the equation. So, formal charge equals to number of valence electron of the atom minus okay, number of electron lone pair. So, kalau satu lone pair, akan ada dua electron plus half number of electron bonding pair. So, satu bond akan ada dua electron. Jadi, by using this equation, please count the formal charges on each of the atom. Dan, bila tulis dia punya formal charge, make sure awak mesti label pada atom itself. Okay, jadi the formal charges for structure 1 and structure 2 are So these are the formal charges. Okay, jadi dekat sini kita nak tentukan which one is the most possible structure. Is it structure 1 or is it structure 2? So as you can see over here, kita akan go through the priority. So priority kita akan pergi ke, uh, kita akan bagi kepada zero formal charge on all atom. So as you can see over here, kita ada structure Yang ada zero formal charge on all atom. Jadi, structure 1 adalah kita punya most plausible structure. So, to write down the answer, you will write down like this. So, most plausible structure is structure 1. And the reason structure 1 has zero formal charge on all atom. Okay. Untuk soalan ni, kita akan ada lima markah. Okay. Dekat mana markah yang awak akan ada? First, for each correct structure, you will get one mark. Okay, after that, markah yang ketiga adalah markah formal charge. Okay, so dekat sini saya letak sebagai FC, formal charge. So, you need to make sure that the formal charges are placed on the atom and the formal charges are correct. So, bila semua betul, baru awak akan dapat satu lagi markah dekat sini. And bila awak pilih structure yang betul as the most plausible structure, another one mark. And the reason, another one mark. So, you will have five marks for this question. Next, for question 3B, xenon difluoride XeF2 is a fluorinating noble gas compound. So, clue kita dekat sini. Kita ada fluorinating noble gas compound. So, maksudnya kalau kita ada noble gas compound, the noble gas will be from group 18 and it will have 8 valence electron. Okay, soalan yang pertama dia kata illustrate the hybridization of the central atom and draw the overlapping of the orbital. Now, for question B1, sebelum kita nak tentukan, okay, apakah type of hybridization and also draw the orbital overlapping diagram, the first thing that you need to do is you need to make sure that you have a correct Lewis structure. Okay, jadi Lewis structure untuk xenon difluoride will be like this. So, this is the valence electron for Xe and 2F. Kita ada 22 electron dekat sini. Okay, kemudian kita akan buat kita punya skeletal. So, central atom adalah xenon. Okay, and we have fluorine as the surrounding atom. Okay, so kita dah gunakan 4 electron dan kita akan ada baki lagi 18 electron. So, the 18 electron over here, kita akan penuhkan fluorine terlebih dahulu. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, minus 12 over here and kita ada baki lagi 6 electron. So, when you have uh, balance of electron dekat sini dan semua surrounding atom dah penuh barulah kita akan gunakan this uh, electron dan penuhkan dekat kita punya central atom. So, 6 electron kita akan lukis in pair. So, 2 4 6. Okay, so minus 6. So, right now, semua atom uh, semua electron 
dah dilukis ke dalam kita punya Lewis structure. And double check adakah semua atom octet. So fluorine is octet. Okay, untuk xenon, as you can see over here, dia ada 10 elektron. So, can xenon have 10 elektron? Yes, this is because xenon berada pada period 5. So, any element starting from period 3 and above, okay, daripada period 3 dan seterusnya, boleh ada central atom lebih daripada 8 elektron. This is due to empty d orbital present. Okay now, jadi ini adalah kita punya Lewis structure. So, once you have the Lewis structure, so soalan minta kita untuk illustrate the hybridization of the central atom. So, what is our central atom? So, kita punya central atom dekat sini adalah kita punya xenon. Okay, so, okay, pada semula, okay, instead of that, okay, saya highlightkan dekat sini. Xenon adalah kita punya central atom. Okay, jadi untuk xenon dekat sini, okay, kita sebelum kita nak tulis kita punya uh, illustration of the hybridization, kita tentukan dulu. Okay, apa maklumat yang kita perlukan? So, there are three information that you need which is the first one is the number of electron group. So, kita tengok pada xenon. So, number of electron group, ingat balik yang kita kira sebagai electron group adalah bonding pair, lone pair and also single electron. We consider as one electron group. Okay, so untuk xenon, dia ada dua bonding pair dan tiga lone pair. So, number of electron group is five. So, if you have five electron group, the electron group arrangement will be trigonal by pyramidal and as for the hybridization, it will be sp 3D. Okay, so once you have all this information, okay, barulah kita akan tulis kita punya uh, hybridization of the central atom. So, apa maklumat yang kita perlukan untuk hybridization of central atom? First, you need to have the information on the valence electron, valence electron of your xenon. Okay, jadi untuk xenon, okay, the valence electronic configuration will be 5s2 and 5p6. So, to illustrate the hybridization, ada tiga maklumat yang awak perlukan. So, the informations are the ground state, promotion of electron and hybridization. Dan apa yang kita akan buat kat sini, we going to draw the uh, orbital diagram. Okay, jadi kita akan lukis untuk the valence electron. So, this is the ground state for our xenon. Okay, yang mana kita ada 5s2 and 5p6. Dan, disebabkan kita uh, berada pada period 5. Okay, so kita akan lukis dekat sini. Kita punya empty 5d orbital. Okay, now, kenapa kita perlukan empty 5d orbital dekat sini? Okay, so as you can see from the Lewis structure, our xenon over here, it has two bonds. Okay, so ini bond dia. So, this is the first bond. This is the second bond. So, okay, yang ni adalah sigma bond and also sigma bond. Jadi, bila ada dua bond dekat sini, pada kita punya orbital diagram, kita mesti ada dua single electron. Sebab, ingat balik, formation of covalent bond, each of the atom will share one electron. So, maksudnya xenon kena ada dua single electron lah dekat sini. So, as you can see from the ground state, there is no single electron inside the orbital. So, apa yang kita akan buat? We're going to promote two electron. So, kita akan promote from here and also from here into an empty D orbital, 5D orbital dekat sini. Sebab tu kita kena lukis the 5D orbital over here. Okay, so the promotion of electron will look like this. Oh, maafkan saya. Okay. So, this will be the promotion of electron. Okay, yang kat sini tadi sebenarnya kita cuma perlu promotekan satu sahaja elektron dekat sini kepada empty orbital. Sebab, okay, bila kita promotekan satu elektron, okay, kita dah ada dua single elektron. So, tak perlulah promote dekat sini tadi. So, maafkan saya, tolong betulkan. So, on the promotion of electron over here, we already have two single elektron. Okay, now, yang seterusnya adalah hybridization state. So, we need to mix the S, P and D orbital. So that kita akan dapat orbital 
yang energi dia adalah sama. Okay, so dekat sini ada berapa orbital? So, S ada satu orbital, P ada tiga, satu, dua, tiga dan D orbital kita gunakan satu. So, untuk setiap satu ni, okay, jadi kita akan ada kat sini kita punya hybrid adalah SP3D. Okay, jadi berapa elektron yang kita nak isi dalam setiap orbital? So, salin je balik seperti apa yang awak nampak dekat sini. So, this will be the electrons inside the sp3d orbital. Kemudian dekat sini, as you can see, we have over here, okay, so saya highlight kan, an empty 5d orbital. So, this empty 5d orbital, awak kena tulis baliklah dekat bawah. So, ada 4, 1, 2, 3, 4 dan tulis sebagai empty 5d. Okay, jadi dekat sini, kita dah ada kita punya hybridization of the central atom. Okay now, so before we move on with drawing the overlapping of the orbital, okay, saya berikan dulu markah dekat sini. So, there will be four marks on what we have done so far. So, markah yang pertama adalah markah awak punya Lewis structure yang betul dan lengkap. Kemudian, setiap satu state dekat sini with the correct orbital, 5s, 5p and 5d, number of electron yang betul, Okay, setiap satu ni kita akan dapat satu markah. So, this is one mark, this is one mark and then this is another one mark. Okay, so now yang seterusnya kita akan draw the overlapping orbital. Sebelum kita nak draw overlapping orbital, okay, kita baru ada maklumat untuk central atom. Now, you need to check for the surrounding atom. Okay, so surrounding atom kita adalah fluorine. Okay, so dekat sini walaupun tak diminta, kita tulis sahaja untuk fluorine. So, check what is the valence um, valence electron okay, untuk fluorine. So, the valence electron, valence electronic configuration for fluorine is 2s2 and 2p5. Okay, jadi kalau saya lukis dia punya orbital diagram. This is the orbital diagram for fluorine. Okay, yang mana as you can see over here, fluorine ada satu sigma bond so it needs one single electron. And as you can see over here pada fluorine, kita dah ada satu single electron. Jadi, bila dah ada single electron, perlu ataupun tidak untuk kita hybridkan fluorine? Tak perlu. So, we can use the pure orbital of fluorine which is 2p orbital untuk kita punya uh, orbital overlap diagram. Okay, so after we have all this information, barulah kita akan lukis kita punya orbital overlap diagram. So, these are all the information that we have just now. Okay, jadi sekarang kita akan lukis kita punya orbital overlap diagram. So, kita akan start dengan central atom. So, as you can see over here, okay, ini maklumat kita tadi, our central atom. The electron group arrangement is trigonal bipyramidal. So, awak akan lukis dulu trigonal bipyramidal. Uh, sebagai kita punya central atom Jadi kalau awak kurang mahir Apa yang awak boleh buat suggestion saya adalah First draw uh, Bentuk stick okay, So dekat sini maksud saya bentuk stick okay, Satu Dua Tiga okay, So awak boleh pakai pembaris Tak nak pakai baris pun tak apa okay, Empat Lima So draw it like this first okay, After awak dah ada rangka dekat sini Barulah Jadikan ni dalam bentuk lobe. Okay, a proper uh, trigonal bipyramidal. Okay, so dekat sini awak lukis satu, okay, dua, tiga, okay, empat, lima. Okay, so please make sure that the shape are almost all the same. Okay, antara satu sama lain. Okay, lepas tu nanti barulah awak akan padam lah. Okay, dekat bahagian dalam tu. Okay, so maybe dia punya apa? Uh, bahagian dalam tu skeleton tu awak boleh lukis dengan pencil. Okay, kemudian the lobe you can draw it with pen. Okay, so saya kemaskan sikit lukisan saya. So, the next thing that you need to do is please label each orbital. Okay, so kita ada lima dekat sini. So, the Uh, setiap satu loop dekat sini adalah kita punya sp3d orbital so label it as sp3d 
So all loops are sp 3 d dan jangan lupa labelkan juga kita punya atom. So atom sama ada awak nak label dekat tepi ataupun awak nak label dekat tengah. Okay boleh. Next is, okay, each orbital over here as you can see setiap satu sp 3 d orbital, okay, ada tiga lone pair dan satu single electron. So you need to make sure that you put the lone pair or electron dekat orbital yang betul. So as you can see over here, okay, so this is the Lewis structure. So awak ingat balik, okay, uh, electron group arrangement adalah trigonal bipyramidal, betul. But as you can see over here, kita akan ada okay, A, X, 2, E, 3. Okay, yang mana A, X, 2, E, 3 dekat sini, kita akan ada molecular shape ataupun molecular geometry of linear. Yang mana dekat sini, kita akan letak our three lone pair okay, dekat kita punya surrounding dekat sini. Okay, so, kita akan letak satu lone pair, dua lone pair dan tiga lone pair like this. Okay, after that, setiap satu SP3D dekat sini akan ada satu single electron. Okay, so it will be like this. Okay, saya gerakkan saya punya structure ke bawah sikit supaya saya boleh lukis kita punya fluorin. So, once we have finished with the central atom, barulah kita akan pergi kepada surrounding atom. So, surrounding atom kita adalah F dan kita akan gunakan pure 2P orbital. So, okay, apa yang awak akan buat, awak akan lukis bentuk dumbbell. Okay, jadi your dumbbell shape. Okay. So, dumbbell, dumbbell dekat sini. Kemudian, jangan lupa label. So, this is 2P orbital and this is for fluorine. So, setiap fluorine akan ada satu single elektron. Pada overlapping, kita akan letak dia sebagai spin down. So, same goes over here. This is 2P and then fluorine. Okay, spin down. Okay, so please make sure dalam exam, okay, gunakan space yang secukupnya untuk awak lukis awak punya structure. Okay, now. How are we going to mark ataupun macam mana kita akan bagi markah untuk awak punya orbital overlap diagram. Sebelum saya terlupa dan proceed kepada markah, please make sure that you label the overlapping. Okay, label bond dia. So, this is sigma bond. This is also your sigma bond. So, markah dia dekat sini. Okay, the first mark, there will uh, it will be on the hybrid orbital shape. So, bentuk SP3D yang betul dengan 2P orbital yang betul, satu markah. Label all the orbital. Okay, label orbital. Maksudnya dekat sini mesti label orbital with the electron and also the uh, atom. Okay, atom symbol dekat sini. Dan position of lone pair. So, position of lone pair pada kita pun trigonal by pyramidal kena betul lah dekat sini. Okay, so that will be for question 3B1. So next for question 3B, okay, the question is asking, deduce the polarity of the molecule. Jadi sebelum kita tengok uh, what is the polarity of this molecule, kita tengok dulu summary kepada uh, macam mana nak tentukan polarity of a molecule. So this is a short summary. So kita katakan a molecule is non-polar if first the bond are non-polar. And then there is no lone pair on the central atom. Tapi dengan syarat, semua surrounding atom adalah sama. So, contoh dekat sini katakan, if I have BF3. So, boron dekat sini, okay, the central atom tak ada lone pair. Dan semua surrounding atom adalah sama. So, saya kata BF3 adalah non-polar molecule. But if let's say, okay, I have my central atom uh, tak ada lone pair. Okay, tapi the surrounding atom, so untuk BF2, BR, ada dua fluorine molecule dan satu bromine. So, the surrounding atoms are not the same. Jadi, kita kata this molecule is polar. Okay. So, kemudian, kita akan kata a molecule is polar if the central atom have lone pair. Satu ataupun lebih lone pair. Kecuali ada dua structure walaupun dia ada lone pair tapi kita akan classkan dia sebagai non-polar molecule. So, what are the two structures? Okay, dia adalah awak punya AX2, E3 and AX4, E2. So, this structure, okay, yang ni kita ada linear shape. Okay, yang mana dekat sini, the central atom ada lone pair. Okay, tapi 
uh, tiga lone pair dekat sini dan kita ada linear shape so kita ada symmetrical shape tapi dengan syarat the two atoms over here must be the same atom barulah kita akan ada nonpolar molecule and the other one ax4 e2 so over here we have square planar again central atom okay square planar central atom ada lone pair tapi kita ada symmetrical shape dengan syarat semua surrounding atom adalah sama so kita akan ada nonpolar molecule so let's check our structure so for our xef2 as you can see over here okay this is the central atom so seperti yang awak nampak dekat sini our central atom have lone pair jadi bila ada lone pair dia mungkin adalah polar molecule but you need to check adakah dia termasuk dalam dua exception tadi so as you can see over here kalau saya tulis dia punya general formula ada tiga lone pair so it will be ax3 e2 eh, sorry ax2 okay, ax2 e3 dekat sini so maksudnya saya ada dua bonding pair dan tiga lone pair dekat sini dan surrounding atom adalah sama so kita punya molecule dekat sini Okay, kita akan letak dia sebagai XEF2 adalah non-polar molecule. So, the question are asking us to deduce the polarity of the molecule. Jadi, kita kena tentukan the polarity dan kita kena bagi kita punya explanation. So, the explanation will be like this. So, suggestion answer will be okay first kita kata the xef bond is polar so xef polar sebab different atom so uh, electronegativity berbeza dia akan jadi polar bond tapi overall all bond dipoles cancel out each other and mu which is the resultant dipole moment is equal to zero so markah dekat sini awak akan dapat dua markah so markah yang pertama awak tentukan Okay, yang dia adalah polar molecule dan markah yang kedua adalah when you write down all of this. Okay, awak kata all bond dipole moment, uh, sorry, all bond dipole cancel out each other and mu equals to zero. So, this will be another one mark. So, two marks for this question. Next question, 3C. So, over here we have Sodium, magnesium and aluminium are metals from period 3 in periodic table. Choose the element which has the highest boiling point and expand. So for this one, kita akan bincangkan berkenaan dengan metallic bond. Okay, so kita tengok sikit. Um, kita revise sikit on metallic bond. So, ada dua faktor yang akan uh, mempengaruhi the strength of metallic bond. So you can pause this slide for you to read the information given. So, dua faktor dekat sini adalah first, the number of delocalized valence electron dan yang kedua, size of the positively charged metal ion. Okay, jadi untuk number of delocalized valence electron, selalunya kita akan gunakan untuk compare element in a same period. Okay, sebab apa kita ambil same period? Sebab number of shell dia adalah sama. Okay, jadi yang akan mempengaruhi nanti adalah number of Uh, delocalized valence electron dan juga dia punya size of the positively charged ion. Okay. So, as the number of delocalized valence electron increase, the stronger the attraction forces between the positively charged nuclei, metal ion and the negatively charged electron C. Thus, the metallic bond will become stronger. Then, kalau kita nak cerita tentang size of, uh, size of positively charged metal ion, yang ini selalunya adalah untuk Okay, metal yang berada pada kumpulan yang sama, same group. So, the smaller the smaller the size of the positively charged metal ion, the closer the distance between electron cloud and the positively charged nuclei metal ion, so the metallic bond will become stronger. So, in other words, dekat sini, bila kita cerita tentang group, kita akan cerita trend down the group. So, bila trend down the group dekat sini, kita akan kata uh, size akan jadi semakin besar. Kenapa saiz semakin besar? Sebab shielding effect increases. So, bila shielding effect increase, so attraction of the nucleus towards the outer, uh, towards the delocalized C of electron pun akan berkurang. So, sebab tu metallic bond dia akan jadi makin berkurang lah. Okay, jadi, maksudnya makin kecil saiz, makin kuat awak punya metallic bond. Kalau same period tadi, cerita dia sama juga. 
across the period, the size of the element will become smaller. Sebab apa? Proton number increases, effective nuclear charge increase. So, lepas tu nanti, kita kaitkan juga dengan delocalized valence electron. So, across the period, lagi banyak valence electron yang kita akan lepaskan. Jadi, size dekat sini pun akan main uh, akan faktor juga. So, the smaller the positively nucleus, uh, the positively charged ion. Okay, jadi, tarikan dia terhadap awak punya delocalized C of electron will become stronger as well. Jadi, kita tengok balik soalan kita. Macam mana kita nak jawab? So, this question dia dah bagi tahu. Okay. These three metal are from period 3. So, maksudnya dia berada pada period yang sama. So, bila pada period yang sama, faktor yang kita akan gunakan dekat sini adalah the factor of number of delocalized Okay, valence electron. Okay, jadi kita tentukanlah number of valence electron. So, sodium adalah Na+. Okay, magnesium Mg2+. Aluminium adalah Al3+. So, maksudnya dekat sini, sodium akan ada satu valence electron. Magnesium, dua valence electron. Dan aluminium ada tiga valence electron. Jadi, daripada sini kita pilih. Okay, which element will have the highest boiling point? So, ingat balik. Lagi banyak valence electron, lagi kuat metallic bond, lagi tinggi boiling point sebab more energy needed to overcome the metallic bond. Jadi dekat sini, okay, kita akan terus pilih. So, the element which has the highest boiling point will be aluminium. Okay, so, untuk explain the suggested answer will be. Okay, so tadi dia suruh choose element. So, the element is aluminium. So, this will be one mark. Okay, kemudian explanation. So, kita akan kata aluminium has more valence electron and smaller size than magnesium and sodium. This will be another one mark. So, kita, kemudian yang seterusnya, attraction between the positive ion and delocalized electron. So, mesti nyatakan positive ion dan delocalized electron. Mesti ada perkataan delocalized kat sini. Is stronger. So, we will have a stronger metallic bond. So, this will be another one mark. Okay, so that are uh, the answer, the suggested answer. Okay, jadi untuk soalan nombor tiga, kita akan ada total of 17 mark. So, that's all for question number three. Thank you for listening.